，我们没位子了，不知道二位介不介意我们一起坐着？谢意。好的。太丢脸了，就不该跟这臭小子过。只要我不要，就是。服务员，拿两套餐具。我吃饱了，你们慢用。杜夏英，杜氏那边你盯紧点，有些情分你不必顾及，没人敢动。嗯，谢谢龙总关心，我自己可以的。别吃了，走了。满足了。奶奶，不懂。杜夏英比你懂，那么喜欢你的一个人。说离婚就离婚，这就等于他在自己心上生生剜下一块肉。他对自己都可以这么狠，你还盼着他能对你心软吗？你想让他回心转意，重新爱上你，那你就要用自己的真心去换他的真心。既然放不下他，你就要放下面子，不然做什么都没有用。龙总，大半夜的，你有事吗？你是大病犯了吗？你在干什么？我在玩手机，没什么事，我先挂了。我有点事，白天忘记问你了。如果龙总一定要质问我为什么打了你前女友的话，那很遗憾，以后他再惹我，还是会揍他，而且还不会道歉。那个没关系，不是，谁跟你说这个？你现在有空吗？没空。你要忙什么呀？我在玩手机，我不是跟你说过了吗？在你心里，我却没有一个破手机中。没，我心里面有别人了。你能不能好好说话？你爸和你继母年轻时候那点事儿，你知道吗？你要继承的百分之四十的股份，防着点，他们要搞事情。啊、哦！我是问你有没有话说，不是我没话说，讲礼貌还是不是你们杜家的好家风了？喂，喂，陈星啊，睡了吗？有话就说，太好意思跟你开口。我有个事儿，明天去我办公室说吧。哎哎哎，什么态度啊？懂不懂礼貌？一生科技遇到麻烦了，不得已找到我这儿。这次你可得好好干。这个项目能不能上市，就全看你的了。一生科技，冷氏集团那个、哎。赚钱啊，大姐。怎么，你怕了？公司分明我还是知道的，那人也不一定在。就那样。走吧,走吧，去吧，拜拜。你就是邮储集团派来的杜教授？不是，你不用进行一下数据对比再做实验吗？不用了，我之前看过，都记在脑子里了。我去，现在的小女生也这么爱装假吗？问题就出现在这组数据上，我把辅料换成了 CSM， 那进行了操作，情况良好，按照上面的方案进行就可以了。您可是帮了我们大忙了，我一定得请您吃个饭。你想请谁吃饭？夫人，您来了。夫夫人，吃饭呀，我请了，一定位置。好。沈总监，不好意思啊，我还有事，我先走了，就不吃了。先别着急走啊，跟我过来。哎你有话说，有屁放，别动手动脚的，行不行？恶不恶心啊？粗鲁的小子，你心里还有我是不是？你想疯了是不是？你什么时候脸皮变得这么厚了？既然你心里已经放下我了，那你为何还要逃避我？这不但不会有病吧？难道是个受虐狂？我怎么越骂他越上瘾啊？几分钟前你还和沈总跟我一起吃饭，就因为我，你就要走？还是说还压不住心里的心？别别别，你越说越恶心。冷总请我吃饭是吧？好。那我不客气了，但是这完全是属于公事，请冷总分清楚界限好吗？去哪儿吃啊？去了就住。你他妈不告诉我，我去个屁呀、啊！上车吧。
不是心里没我吗？离婚了好歹也是现实，都是去同一个。你爸找过我了，让我劝你不要卖这股票，我拒绝了。车里面就我们两个人，你脑子里在想什么不可描述的剧情？我想知道冷总说的不可描述事情是什么事情。继续啊，别停啊，把裤子脱了。不可描述的剧情，一个人也没意思，只有亲自参与了才能深入，不是吗？你离我远一点，放开我！别乱动，不客气，你能怎么样？总裁那么野蛮，夫人不是离婚了吗？去，别多嘴，我们先在这保镖。你<笑>。为什么他那么对我？也离婚了，我还是放不下他。你再懂我，我就真跟你深入交流一下。那个对不起，刚才是我冒犯了。冷总知道冒犯了就好，我不想以后再有这种事发生。我以后会经常出现在医生科技，我们之间的夫妻关系早在几个月之前就结束了。我们现在是清清白白的合作关系，我不希望因为以前的私事而影响现在的工作。冷总意下如何？就这样。如果冷总不希望我插手医生科技的事，可以另请高明。不用，既然是公事公办，我希望你以后不能像今天这样。记住。走。哎，好嘞。哼。夫人您请。林特主，我跟你们冷总已经离婚了，麻烦你改改称呼，省得与别人误会。夫人，您放心，没人会误会的。你们冷总可不喜欢自作聪明。我喜欢。一天是夫人，终身是夫人。夫人您别在意，夫人您请。夫人似乎好了，当场 CEO 迎娶白富美，走上人生巅峰，那都不是事儿。嗯，夫人也是一样，放心，自己没事。工作干得不错，通知财务部这个月奖金翻三倍。谢谢冷总，您放心，我们一定再接再厉。哦不，我们一定全力挺你夫人领导。您这个月奖。不是，总裁，我大家都饿了。老夫人，总裁说要给您个惊喜，我这就去飞。你特助点的菜很合我的胃口。不好，夫人看了，都是冷总点的。对了，夫人。这是冷总给您准备的礼物，说您今天真是比什么花都好看。你这是又搞什么鬼？想追求我吗？虽然我也不知道他搞什么，就问你，不可收吗？我什么时候能跟你眼神沟通了？真恶心！哎呦，不行，我得去洗洗眼睛。先吃饭吧，你肯定饿了，怕杜教授够不着。给你加到盘子里了，杜教授不必客气，就当是在感谢你对我们研究人员的指点，帮我们节省了不少时间，研发出了新药。谢谢。哎，冷总，我肚子有点疼，我肚子也有点疼，那我们去上个厕所吧。不用了，我吃饱了，我要回去了。